jeg fikk vel en bevissthet på at jeg blev forelsket i jenter eh, da jeg gikk på videregående skole. Eh, var litt sånn eh, sein sånn sett kanskje, men i hvert fall med å sette ord på det. Men, men dette her var jo på slutten av 70-tallet, sånn at eh, det var jo ikke akkurat mange steder man kunne lese om eller noen sånne ting i det hele tatt. Jeg husker at jeg vokste opp i Drøbak, og da var det en jeg visste om som jeg liksom hadde hørt at var homofil, og det var en eh, litt sånn der frikete fyr i eh, vadmeldsbukser som eh, gikk rundt og eh, antageligvis var medlem av eh, AKB eller noe sånt. Mm. Eh, Ja, og som jo var mye eldre enn meg, men, men det var associationen. Men så på videregående skole så blev det tydelig for min del, men jeg snakket ikke med noen om det, for jeg hadde egentlig ikke noen å snakke med om det. Og det er den der engstelsen på å komme ut og lure på om man blir snudd ryggen til, som alle sikkert har opplevd. Så... Min blomstring den skjedde faktisk etter videregående skole, da um, begynte jeg på forberedning på universitetet, og så var jeg egentlig drittlei av skole. Så jeg um, kastet litt uh, bøkene i veggen, og så um, søkte jeg meg jobb og um, dro til sjøs. Så jeg var da sju måneder å jobbe på cruiseskip i Karibien. Og der møtte jeg homser. Som eh, jeg jobbet først på eh, et skip som heter SS Norway. Som var et stort skip og som hadde da også show ombord. Eh, og veldig mange av de som eh, var sanger og dansere, det var jo homofile menn. Og en av dem ble jeg gode venner med, og vi er faktisk fremdeles den dag i dag veldig gode venner. Han bor i Kalifornien, um, men vi har holdt god kontakt. Så um, David var da den som uh, var med å få meg til å skjønne at dette egentlig var veldig, veldig ordentlig. Um, og så um, hadde jeg egentlig veldig bra måneder uh, ombord. Um, når jeg var ferdig, i stedet for å reise rett hjem, så tog jeg en liten runde i USA for å besøke noen gamle venner. Og dro da også til Los Angeles, hvor David da bodde. For da var han mønstret for ganske lenge siden. Um, og oppda, jeg opplevde jo da å bli dumpet rett inn i et stort homofilt og lesbisk miljø. Los Angeles 1981 egentlig pre-AIDS, i hvert fall at man ble bevisst på det, um, var på utallige, svære fester og diskor og klubber og barer og møtte masse folk. Um, så var jeg også en tur i New York før jeg dro hjem, hvor jeg da besøkte en annen venn som var homse, uh, og opplevde New York og homomiljøet der. Så, så da jeg kom hjem, så var jeg veldig trygg på meg selv, men var samtidig veldig alene. Fordi at um, når jeg da hadde vært disse månedene ute, så visste jo de jeg omgikkes med om hvem jeg var, og det var helt greit. Og så kom jeg hjem og sa at jeg ikke fortalte noen. Så da brukte jeg en stund på å jeg begynner å åpne litt opp, um, og så fortalte jeg noen venninner, og så var egentlig det helt greit. Og da pustet jeg ganske lett ut. Men så tok det en stund før jeg, og da begynte jeg å studere, begynte å studere jus. Um, bodde fremdeles i Drøbak. Bussen som jeg tok... Uh, når jeg pendlet, den svingte i hjørnet og kjørte forbi Metropol hver gang jeg skulle hjem. Så jeg satt på bussen og kikket inn. Men det å gå inn på Metropol, det var litt for skremmende for meg, fordi jeg ikke hadde noen å gå dit sammen med. Så min 
entré in i hommiljøet, og det å i det hele tatt begynne å orientere seg rundt, det var at jeg så en annons i avisen om at åpen kirkegruppe skulle ha vårfest. Og jeg er ikke kristen, men jeg tenkte at det hørtes litt trygt ut. Så dit gikk jeg, og begynte å treffe folk, og der fikk jeg min første kjæreste. Og det var begynnelsen på å bli del av et større miljø og føle seg veldig trygg og ivaretatt og samtidig være del av et stort og brokete miljø.